Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Heute am 9. März 2023 war es endlich soweit. Entwickler Dovetail Games gab nun offiziell den Release-Termin und den Preis für die neue deutsche Strecke, linke Rheinstrecke Mainz-Koblenz für Transom World 3 bekannt. Und der Release-Termin, der liegt gar nicht in allzu weiter Ferne. Im Übrigen findet am heutigen Abend, dem 9. März 2023, auch ein Livestream auf dem Kanal von Transom World 3 statt. Da wird Entwickler Dovetail Games die Strecke erstmals vorstellen. Die linke Rheinstrecke von Mainz nach Koblenz hat eine Länge von 92 Kilometern und das entspricht ca. 57 Meilen. Die Strecke ist komplett mindestens zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Sie wird in der Zeit in den späten 1990er Jahren angesiedelt sein. Mit dieser Strecke zusammen gibt es erstmals in Transom World 3 wieder ein neues Fahrzeug mit der Elektrolokomotive Baureihe 103 in der Lackierung des Trans Europe Express, also Trans Europa Express. Diese Lokomotive wird auf der Strecke den Intercity Verkehr übernehmen, denn zur damaligen Zeit gab es ja die Schnellfahrstrecke Köln Frankfurt noch nicht, das heißt der gesamte Fernverkehr verlief über die Rheinstrecken in der Regel über die linke Rheinstrecke. Es gibt dazu auch die passenden Intercity-Wagen der ersten und zweiten Klasse in der roten Intercity-Lackierung der Deutschen Bundesbahn. Außerdem gibt es hierzu auch die Lokomotive DB Baureihe 100. 10.3 in der orienten Farblackierung der Bundesbahn, also mit Schürze. Und diese Lokomotive wird den Nah- und Güterverkehr auf dieser Strecke übernehmen. Für den Nahverkehr gibt es die bekannten N-Wagen mit dem Karlsruher Steuerwagen, also den Steuerwagen Karlsruher Kopf in der weißen bzw. mit farbenen Lackierung. Außerdem wird es auch zwei Güterwagen geben, einmal den Schims U708 und den TADGS 959. Zum Umfang dieses DLCs gehören natürlich auch die Trainingsmodule für beide Lokomotiven, welche im Trains im World 3 Trainingszentrum stattfinden, sowie eine kurze Einführung auf der Strecke. Außerdem gibt es Szenarien und einen 24-Stunden-Fahrplanmodus und natürlich darf auch hier der Reisemodus und die Nebenaufgaben nicht fehlen. Der Fahrplanmodus soll nach aktuellem Stand rund 250 Fahrplanfahrten umfassen. Es sind auch 50 zusätz 51 Zusätzliche Fahrplanfahrten möglich, davon zwei mit dem ICE 1 und 49 mit der Baureihe 628, welche im deutschen DLC Nittertalbahn enthalten ist. Dieses DLC ist jedoch noch nicht veröffentlicht worden und es gibt hier aktuell auch noch keinen Termin. Die Strecke, linke Rheinstrecke Mainz-Koblenz, soll am kommenden Donnerstag, dem 16. März 2023, als kostenpflichtiges DLC für Transom World 3 auf den Plattformen PC und dort im Epic und im Steam Store, auf für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series XS veröffentlicht werden. Der Preis für diese Strecke beträgt 35,99 Euro. PC-Spielende können diese Strecke bereits ab sofort auf Steam zu einem leicht reduzierten Preis vorbestellen. Es gibt einen Rabatt von 10%, das heißt bis zum 16. März kann die Strecke auf Steam für 32,39 Euro vorbestellt werden. Was ist eure Meinung zum Release zur linken Rheinstrecke Mainz-Koblenz? Freut ihr euch auf diese Strecke? Freut ihr euch, dass der Release dann doch schon in gut einer Woche sein wird? Und welche deutschen Strecken sollten eurer Meinung nach noch für Trains in World 3 entwickelt werden? Und mit welchen Fahrzeugen würdet ihr euch für diese Strecke noch Fahrplanfahrten wünschen? Und welche Fahrzeuge sollten für diese Strecke noch als DLC veröffentlicht werden? Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich danke euch wieder ein bisschen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.